ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ വാട്ട് അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഫോർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് അതായത് ഈ വർഷം നൂറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ അടുത്ത കൊല്ല അടുത്ത കൊല്ലം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് സേ ടു തൗസൻഡ് പിന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ഫോർ എവറി ഇയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വട്ടം കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടേബിൾ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് എ പ്രോബ്ലം ഇഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ബി റിസീവ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇയർസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അസ്യൂമിങ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഫെയർലി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് അതൊരു ടേബ് ടേബിൾ ഫോമിലാക്കാം ഇയർ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ തൊട്ടാണ് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഹൗ ലോങ് ദ എമൗണ്ട് ഹാസ് ബിൻ കോമ്പൗണ്ടഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇയേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടഡ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ കേസിൽ അത് വേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺ സം ആ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടി നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മളതിനെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ അവിടെ കോമ്പൗണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടഡ് എന്നൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ നോക്കണം ഓക്കെ സോ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ ടു ഇയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റിന് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ദിസ് ടേബിൾ ഇൻ ടു ദിസ് ടേബിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നദർ വേ ഓഫ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദിസ് ഇസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഫോർ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ റുപ്പീസ് റൈറ്റ് നൗ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റിൻ്റെ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ആൻഡ് ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ക്ലിയർ നമ്മൾ വേറെ എന്താ പറയുക നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടഡോ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ആ ആ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഓൾറെഡി ആണ് ഫ്യൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സോ ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്നത് വൺ ഇയർ ബാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റർപ്ര